안녕하세요 드로잉제입니다 오늘은 강아지 털을 그리는 방법에 대해서 알려드리겠습니다 우리집 푸들 강아지 마키를 모델로 했습니다 강아지 털 그리는 방법을 알기 쉽게 다섯 가지로 나눠서 설명드리겠습니다 먼저 첫번째 테두리 털 묘사입니다 털 모양을 확대하면 이런 모양이 됩니다 털이 끝으로 갈수록 가늘고 뾰족해지게 그립니다 반대 방향으로 그릴 때도 마찬가지 모양으로 그려줍니다 그리고 털들이 이런 식으로 끝쪽으로 모이는 작은 뭉치가 생기게 그려줍니다 털의 시작과 끝이 모두 가늘게 되는 모양의 털도 함께 사용하면 더 좋습니다 두번째는 양감 표현입니다 사실 털 묘사보다 양감이 더 중요합니다 강아지나 다른 털 많은 동물을 그릴 때털 묘사에 집중하다 보면 양감 그러니까 입체감을 놓치는 경우가 많습니다 둥근 털 뭉치가 있다고 할때 털을 먼저 묘사하는 게 아니고 이런 식으로 양감을 충분히 묘사해서 입체 느낌을 살려준 다음에 털을 묘사해 주는 겁니다 털을 좀못 그려도 양감이 살아 있으면 괜찮지만 털은 잘 그렸는데 양감이 살지 않으면 좋은 그림이 될수 없습니다 세 번째는 외곽 부분에 어두운 톤을 이용해서 털을 표현하는 방법입니다 이렇게 생긴 털이 있다고 할때 털을 직접적으로 그리는 게 아니고 바깥쪽 주변에 어두운 톤을 이용해서 털을 그리는 겁니다 어두운 털에도 사용하지만 주로 밝은 털을 그릴 때 많이 사용되는 방법입니다 하얀 털 뭉치가 있다고 하면 그림자를 이용해서 털을 묘사하는 겁니다 고민형을 그린다고 할때팔 밑에 그림자를 이용해서 팔에 털을 그리는 겁니다 네 번째는 털 그리는 데 가장 중요한 방법인 지우개를 사용해서 그리는 방법입니다 톤을 충분히 깔아서 양감 묘사를 한 다음에 지우개를 뾰족하게 만들어서 털을 지우개로 지우면서 그려줍니다 미술 지우개를 사선으로 잘라서 얇은 쪽을 이용해서 털을 그려줍니다 톰보 모노제로 지우개처럼 얇은 홀더형 지우개를 사용하면 더 편리하고 쉽게 그릴 수 있습니다 연해서 잘 안보이니까 좀더 진하게 톤을 올린 다음에 지우개를 사용해서 그려보겠습니다 실제로 그릴 때는 너무 진하게 톤을 깔고 지우면 잘 지워지지 않으니까 완성 단계에 진하게가 되기 전에 중벌 정도의 적당한 톤이 됐을 때 지우개로 지워야지 효과적인 표현을 할수 있습니다 마지막으로 다섯 번째는 찰필을 사용해서 털을 그리는 방법입니다 찰필은 털 그릴 때 여러가지 다양하게 적용할 수 있습니다 먼저 이렇게 찰필에 흑연을 묻혀서 부드러운 털을 바로 그려줍니다 1번 방법을 사용해서 연필로 털을 그린 다음에 연필선을 부드럽게 해서 털을 표현할 때도 사용합니다 지우개로 지운 다음에 털과 털 사이의 어두운 공간을 메꿀 때도 찰필을 사용하면 효과적입니다 전체적으로 털을 정리할 때도 찰필을 사용하면 자연스럽고 부드러운 강아지 털을 그리는 데 도움이 됩니다 다섯 가지 방법을 간단하게 적용해 보겠습니다 지금까지 알려드린 다섯 가지 방법을 한 가지만 따로 사용하지 마시고 여러 가지를 함께 혼용해서 그림을 그리시면 강아지 털을 더잘 표현할 수 있습니다 두 번째 방법 양감을 먼저 묘사해서 입체감을 살립니다 그런 다음에 지우개를 사용해서 털을 묘사합니다 강아지 턱 아래쪽 그림자와 털 주변의 어두운 톤을 이용해서 그려줍니다 그림자 뿐만 아니라 코의 어두운 톤을 그릴 때도 적용할 수 있습니다 세 번째 방법을 적용해서 그리는 겁니다 네 번째 방법 지우개를 사용해서 털을 그립니다 다섯 번째 찰필을 사용해서 털을 그려줍니다 첫 번째 연필을 사용해서 테두리 털을 그려줍니다 지금까지 알려드린 방법을 사용해서 우리집 푸들 강아지 마키를 푸들푸들하게 그려보겠습니다 사실 우리집 마키가 8살인데 강아지라고 하면 좀 어울리지 않습니다 그렇지만 개라고 하면 개털 그리는 법이라고 해야 돼서 왠지 개털된 기분이 들 수도 있기 때문에 강아지라고 표현했습니다 
서서 강아지를 내려다보는 시점에서 그린 거라서 얼굴 위주의 대두 강아지로 그렸습니다. 다리와 몸통, 꼬리는 원근감을 살리기 위해서 흐릿하고 가볍게 묘사했습니다. 얼굴만 좀 신경 써서 그리고 다른 부분은 최대한 덜 그리려고 잔머리 굴린 거라고 생각하셨다면 정답입니다. 정답입니다. 아, 귀여워. 다른 영상에서도 몇번 얘기했지만 제가 동물 그리는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 뭐 별다른 이유는 없습니다. 그냥 동물, 꽃 같은 걸 세밀하게 그리는 것이 별로 재미가 없습니다. 건물같이 직선이 많은 것도 별로 안 좋아해서 어반 스케치도 그닥 좋아하지 않습니다. 풀이나 나무 같은 풍경도 그리기 귀찮고 결국 아무것도 그리기 싫다는 헐 꽃이 핀 들판에 강아지가 뛰어노는 모습 같은 걸 그리면 억지로 좋을 것 같긴 합니다. 요즘 풍수 그림에 관심이 생겼습니다. 동물과 꽃 그리는 걸 싫어해서 예전엔 전혀 관심이 없었는데 최근에 갑자기 급 관심이 생겼습니다. 풍수 그림이 잘 팔린다고 해서 그렇습니다. 화가들 중에 소나무를 주로 그리는 사람도 있고 해바라기를 주로 그리는 사람도 있습니다. 저는 그런 쪽에 관심이 없어서 지금껏 아무 생각 없었는데 관심을 갖고 그림들을 보니까 화가분들이 풍수 소재가 좋아서 그리는 경우도 있겠지만 그림 판매에 대한 것을 염두에 두고 그리는 게 아닐까 하는 생각도 듭니다. 뭐 그림쟁이니까 그림 팔아서 먹고 살아야 되겠죠. 인터넷 검색해보고 집에 걸어두면 좋은 풍수 그림 소재가 생각보다 많다는 걸 알게 됐습니다. 해바라기는 금전운, 코끼리는 건강, 호랑이, 부엉이, 호박 등등 정말 많은 종류가 있습니다. 저는 이 중에 뭘 그리면 좋을까 생각해봤습니다. 동물, 식물 그리는 걸 좋아하지 않는 기준에서 보면 딱히 마음을 끄는 소재는 없습니다. 그렇지만 잘 팔린다고 하니까 열심히 그려봐야겠죠. 해바라기가 가득 피어있는 들판에 코끼리가 뛰어놀고 코끼리 옆에는 커다란 소나무가 자라고 있고 그 소나무에 부엉이가 앉아서 고개를 이리저리 돌리고 있는데 부엉이 눈길이 머무는 곳, 소나무 옆에 있는 연못에 비단 잉어가 놀고 있는 그런 그림을 그리기로 했습니다. 구독자님들 중에도 풍수 그림에 관심이 많은 분들이 계실 거라 생각합니다. 풍수 그림 소재를 잘 그릴 수 있는 방법도 앞으로 알려드리겠습니다. 많은 성원 부탁드립니다. 우리 집 강아지 마키 이름이 특이하다고 무슨 뜻이 있냐고 물어보시는 분들이 가끔 있습니다. 내 마음의 럭키의 줄임말입니다. 마음이 힘들 때 우리 집에 왔기 때문에 그때 내키는 대로 별 생각 없이 지었습니다. 저는 개를 별로 좋아하지는 않습니다. 사실 싫어하는 쪽에 가깝습니다. 그런데도 애들이 너무 원해서 어쩔 수 없이 데려왔습니다. 개도 그걸 아는지 저하고는 별로 친하지 않습니다. 항상 사람 옆에 누워있는 버릇이 있는데 집에 저하고 단둘이 있을 때는 각자 멀찌감치 떨어져 있습니다. 그래도 같이 산 세월이 무섭긴 합니다. 요즘은 정이 들어서 저도 모르게 자꾸 잘해주게 됩니다. 어릴 때 마당에서 진돗개를 키운 적이 있는데 머리가 좋아서 똑똑하고 충성심이 강했습니다. 진돗개를 키우면 좋겠지만 아파트에 큰 개는 물이라서 작은 강아지들 중에 고민하다가 푸들이 천재견이라고 엄청 똑똑하다고 해서 데려왔습니다. 화장실에서는 누구나 다 똑똑하죠. 똑똑해서 그런지 따로 배변 훈련을 안 시켰는데도 아주 어릴 때부터 알아서 지정한 곳에 잘 쌉니다. 사람 욕심이 끝이 없어서 마키가 화장실 변기에 가서 누고 오면 더 좋을 것 같긴 합니다. 마키 변기 얘기하니까 생각나는데 오늘 화장실 변기 옆에 지네가 한 마리 떡하고 있어서 깜짝 놀랐습니다. 벌레를 너무 싫어하다 보니까 징그럽고 무서워서 수채구멍으로 알아서 나갔으면 좋겠다는 생각에 지네에게 말을 걸어봤습니다. 지네야 요즘 잘 지내? 아무런 대답도 없고 화장실에서 나갈 생각도 없어 보여서 변기에 넣고 물 내려서 살던 곳으로 보내줬습니다. 지네야 잘 지내? <웃음> 푸들이 똑똑해서 좋긴 한데 어떨 땐 너무 똑똑해서 얄미울 때가 있습니다. 마키아 하고 부르면 바로 달려오지 않습니다. 지한테 뭔가 득될 게 있는지 생각을 합니다. 득될 게 없다고 생각하면 눈알만 굴리고 불러도 안 오고 그대로 있습니다. 조금 이득이 있다고 생각하면 몇번 망설이다가 못 이기는 척 어기적거리면서 느릿느릿 옵니다. 뭔가 득되는 일이 있다고 생각되면 바로 빠릿빠릿하게 달려옵니다. 그때는 말도 X가 잘 듣습니다. 근데 맛있는 게 있을 때는 안 불렀는데도 언제 왔는지 옆에 착 붙어서 차렷 자세로 충성을 맹세하는 눈빛으로 앉아 있습니다. 푸들은 털이 곱슬곱슬한데 우리 집 마키는 일반 푸들에 비하면 직무에 가깝습니다. 
순종이라고 했는데 믹스견이 아닐까 의심됩니다. 지금은 정들어서 순종이고 믹스견이고 관심 받기긴 합니다. 강아지 털 그리는 건 생각보다 어렵지 않습니다. 특히 푸들처럼 털이 곱슬거리는 경우는 그리는 걸더 어렵게 생각하시는 분들이 있는데 제가 알려드린 방법을 사용해서 그리시면 강아지 털을 정말 쉽게 그릴 수 있습니다. 직모의 털은 더 그리기 쉽습니다. 다음에 기회가 되면 강아지보다는 호랑이 같은 동물을 그리면서 직모 표현 방법도 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이상으로 우리집 강아지 마키를 그려보면서 강아지 털 그리는 방법에 대해서 알아봤습니다. 그림에 사용한 재료는 영상 설명에 링크 있습니다. 영상이 마음에 드셨으면 댓글 많이 남겨주세요. 여러분의 격려가 저에게 많은 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 전체 알림 설정도 부탁드립니다.